வெல்கம் டு நெட் டிவி ஃபார் யூ இப்பொழுது நாம் சந்திக்க இருக்கிற பிரபலம் வண்ணத்திரையிலும் சின்னத்திரையிலும் நிரந்தரமாக ஜொலித்து கொண்டிருக்கும் நட்சத்திரம் நளினி அவர்களே உங்களுடைய ஆரம்ப கால ஃபீல்டு எப்படி ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு நான் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது உயிர் உள்ள வரை விஷயம் இராஜேந்திர சார் மூலமாக அறிமுகமான சினிமாவில் பிடிச்சி நடித்ததை விட அந்த காலகட்டத்தில் வர எல்லா கேரக்டர்ஸும் நான் பண்ணியிருக்கேன் மொபிலியாக எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் பட் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு உங்களுக்கு வண்ணத்திரைக்கும் சின்னத்திரைக்கும் என்ன வித்தியாசம் வண்ணத்திரை சின்னத்திரையில் எல்லாமே நடிப்பு தான் வண்ணத்திரை சின்னத்திரை இதுக்காக நம்ம கம்மி ஆக்ட் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்காக நம்ம ஜாஸ்தியும் ஆக்ட் பண்ண போகிறதில்ல பட் அப்போ சினிமா ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது பட் இப்போ சினிமா அந்தளவுக்கு இல்லை இப்போ வந்து சின்னத்திரை ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது பலவிதமான <laughs> அதுக்கப்புறம் மலையாளம் ஒரு சொல்லி பண்ணியிருக்கேன் மலையாளம் மலைவெளி மனோரமாவில் வந்து ஒரு அப்பு குட்டியும் அம்மையும் சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்டு ஒரு கஷ்ட ஜீவிதம் வந்து ஒரு அம்மா பட் அது கஷ்டமே நினைக்க மாட்டான் தஞ்சி பள்ளியிலலாம் அவள் பயங்கர படவிட அம்மா இருக்கான் அப்படி ஒரு கேரக்டர் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு என்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ சின்னத்திரையில் ரொம்ப பிஸி ஆகிடுச்சு இப்போ சினிமாவில் ஏதாவது சான்ஸ் சினிமா வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா சின்னத்திரை விட சினிமா எனக்கு எப்போவுமே வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது பட் எனக்கு என்னென்னா சின்னத்திரை கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நைன் டு சிக்ஸ் தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்கு மேலே எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறேன் சண்டமாக இருக்கும் சரத்சார் படம் நினைக்கிறேன் ஜாக்கின் ஒரு படம் நினைக்கிறேன் அவங்க எனக்கு எப்படி நிறைய படங்கள் நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பட் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு இல்லை ஏன்னா இப்போ நிறைய படங்கள் அம்மா கேரக்டர் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்காது இப்போ சின்னத்திரைங்கிறது அப்படி இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கேட்சியாக இருக்குது நம்மளை நம்பி சீரியல் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் உங்கள் பசங்களாம் இருக்கும் பையன் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஆடிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ பொண்ணு வந்து லாயர் எம்ஏ பிஎல்ஏசி ஸோ அவங்க கல்யாணம் ஆயாச்சு செட் ஆகிட்டாங்க இப்போது உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் இந்த யோகா அது மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஆனால் இது வரைக்கும் நாங்கள் நடிப்பு தொழிலுக்கு வந்ததுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு எக்ஸசைஸோ ஒரு வாக்கிங்கோ என் லைஃப்பில் நான் பண்ணியிருந்து கிடையாது நான் எப்படியும் இப்படி தான் இதுக்காக மெனக்கெடுறதுலாம் இல்லை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சென்னை சென்னை மாதிரி எது நான் ஹைதராபாத் போனாலும் சரி இன்னொரு கேரளா போனாலும் சரி எப்படா நான் சென்னை வருவேன் என்னுடைய அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்படி இந்த ஏர்போர்ட்டு அந்த ப்ரிட்ஜஸ்லாம் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சென்னை விட்டு எங்கேயுமே நான் போக மாட்டேன் சாப்பாடுலாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா இல்லை எல்லாமே நான் தான் பண்ணுவேன் டவுட்லேயே இருப்பேன் அவள் கழுவுனாலா நல்லா பண்ணாங்களா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஆப்சன் மைண்டடாகவே இருக்கும் சுத்தமாக பண்ணாங்களா இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா கூட இவன் எப்படி கழுவிருப்பான் எப்படி பண்ணியிருப்பான் சென்னில் அவ்வளோ சீக்கிரம் அட்ஜஸ்ட் ஆகவே முடியும் ஸோ எல்லாமே நானாக பண்ணினா தான் எனக்கு பிடிக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவு உணவுன்னு நீங்கள் எழுதி பேப்பரில் கொடுத்தா கூட ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேவரட்னு ஃபேவரட்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே சாப்பிடுவேன் எல்லா நாட்டுக்கு போனாலும் நான் அப்படியே அட்மிட் ஆகிறேன் அந்த ஊருக்கு ஃபுட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மிருகங்கள்லாம் <laughs> 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 நிறைய இப்போ நான் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு அறுபத்தெட்டு திவ்ய தேசம் பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் சிவஸ்தலங்கள் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு வந்து நம்ம இருக்கிற காலத்துலேயே ஒரு நூற்றி நாலு திவ்ய தேசமாக பார்த்துருக்கோன்னு ஒரு முடிவோடு இருக்கேன் கடவுள் எதிர்காலத்திட்டங்கள் எதிர்கால திட்டங்கள் இப்போ சின்னத்திரையில் நான் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேன் என்னோடய சின்னத்திரை கலைஞர்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செஞ்சுட்டு போகணும் என்னுடைய காலகட்டத்தில் நினச்சி 
அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் லைக் இப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன்னு அதே மாதிரி வந்து விஜய் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் ராஜசேகர் ரெட்டி வந்து இப்போ சப்போஸ் கை கால் அடிப்பட்டாவோ ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்னா எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருன்னு சொல்லியிருக்காரு அண்டு பஜ்ரங் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் சீட்டு வாங்கி கொடுக்குறோம் அவங்க நமக்காக ஒரு கார் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சம்யுக்தா ஸ்கேன் சொல்லிட்டு அவங்க ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நலிந்த கலைஞர்கள் யார் போனாலுமே ஸ்கேனிங் பார்த்தாலும் எல்லாமே ஃப்ரீயாக பண்ணித்தராங்க அப்புறம் மெடிக்கல் செக்கப் அப்புறம் எஸ்ஆர்எம் வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுடைய கலைஞர்களுக்காக ஃப்ரீயாகவே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணித்தராங்க ஸோ இப்படி நல்ல விதமாக நிறைய விஷயங்கள் நான் இருக்கும்போது பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அரசாங்கம் தர நலத்திட்டங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்தது இன்னைக்கு எங்களோட மீட்டிங் ஒன்று இருக்குது நலத்திட்டங்கள் நல வாரியம் போட்டு அதாவது கலைஞர்களுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அவங்ககிட்ட இருந்து நாங்கள் என்னென்னலாம் வாங்க முடியும்ன்றது நாங்கள் இப்போ இன்னைக்கு மீட்டிங் இருக்குது நாங்கள் பண்ணுறோம் நிறைய புக்ஸ் படிப்பேன் நான் எனக்கு சாண்டிலியன் புக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சரித்திரமா நீங்கள் எழுதுங்க இல்லை இல்லை நான் ஹிந்தியெலாம் கொஞ்சம் கவலைப்பட்டேன்னா வரும்ப்ரூசர் <laughs> 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 அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரப்ப வந்து நான் காஸ்ட்யூம் டிசைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எக்ஸிபிட்டர் ஆகுது நான் ஒரு நாலு தேட்டர் வச்சுருந்தோம் அதனால் எக்ஸிபிட்டராக இருந்தேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தேன் கொலகாட்டக்காரங்களாம் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் சினிமாவை தாண்டியும் சினிமாக்குள்ளேயே நான் இருந்தேன் பட் இயக்கம்ன்றது அது இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு எல்லாரையுமே வந்து எல்லாரும் கேப்டனை வந்து நம்பி இருக்கிற ஒரு தொழில் ஸோ அவ்வளோ பெரிய ரிஸ்கான ஒரு பொசிஷன் எனக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் சினிமா டிவி தவிர வேறு எதாவது தொழில் நிச்சயமாட்டுமான <laughs> அப்போ நான் வந்து பொண்டாட்டி தேவைன்ற ஒரு சீரியல் தான் இப்போ வைக்கிறேன் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் இல்லைம்மா எனக்கு மத்தியானம் தான் ரிசல்ட் வரும் ஸோ நீங்கள் ரிலாக்ஸாக நீங்கள் வந்து போயிடுங்க வேலைக்கு போகணுன்னு நான் பட் நான் ரொம்ப கூலாக தான் இருந்தேன் எப்படியும் ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ரூமை விட்டு வெளியவே வரல படித்து பாஸ் பண்ணி அவர் ஒரு மோட்டிவேட்டில் இருந்தான் பட் அந்த ரிசல்ட் ஒவ்வொரு மணிக்கு வந்த உடனே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி எங்களோட சந்தோஷத்தை எப்படி வெளிக்கொண்டு வரதுன்னு தெரியாமல் ரெண்டு பேரும் கதறி அழுதும் ஸோ அந்த தருணம் வந்து வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது ஒரு தருணம் உலகம் எல்லாம் பிரபலமடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கு நன்றி